যাদের মধ্যে ইমানের জজবা নাই যারা জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না সেটা দুনিয়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায় একতলা হয়েছে দোতলা করবো দোতলা হয়েছে পাঁচতলা করবো এদের দিকে তাকানোর কোনো দরকার নেই এরা গরু গাধার মতো গেলে খাবে যত পারে তত বেশি খাবে এই খাওয়া দাওয়ার মধ্যে নাই আমাকে আখরাতের পাথেও সঞ্চয় করতে হবে চেষ্টা করবেন সাধ্য মতো কোরআন তলাওয়াতের জন্য সময় পাচ্ছেন না হ্যাঁ মৃত্যু এসে গেলে সময় কত হবে ঠিক ঠিক আর নেই কোনো ব্যস্ততা নেই শ্যাম শুরু হবে রমজান শুরু হবে সব বাদ দেন আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আল্লাহ <laughs> وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سورة بقرة أكشو تراشي تراشي آيات جابوت الحمد صنع الله رب العالمين الجنة جابوت دورود صلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة برشو پرکرم هي عبارو بانغلدش السيام سيام رمضان ايش اجاتش আগামী বুধবারে ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের সিয়ামের রমজান শুরু হয়ে যাবে আত্মভোলা মানুষকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক নানাবিধ পন্থা পদ্ধতি মুমিনের জন্য দান করেছেন যা পূর্ববর্তী কোনো উন্মতে ছিল না নুহ আলী সাল্লাত ইসলামের উম্মতের কাছে শুধুমাত্র আয়াম বিজার নফল সিয়াম তিন দিন অর্থাৎ পূর্ণিমার দিন সহ আগে পিছিয়ে দুই মোট তিন দিন আয়াম বিজ নফল শ্যাম রাখার বিধান ছিল মুস আলী সাল্লাত আসসালাম যখন সাগর ডুবি থেকে রক্ষা পেলেন অর্থাৎ ফেরাউন ডুবি মরলেও তিনি বেঁচে গেলেন সেদিন ছিল দশই মহর্রম তিনি শুক্রিয়া স্বরূপ শ্যাম রেখেছিলেন আসুরার শ্যাম শুরু হয়েছে মুস আলী সাল্লাত আসসালামের যুগ থেকে জাহালি আরবে অর্থাৎ মক্কাতে রসুল্লাহ সাল্লামের বংশ সবাই তাদেরকে আমরা কুফারে করে আসব বলছি মুসে কিনে করে আসব বলছি বটে কিন্তু তাদের মধ্যে দুটো সিয়াম আগে থেকে চালু ছিল আমার রসুল নিজেও এই সিয়াম রাখতেন মক্কা থেকে মক্কায় হিজরত করার পর 
দ্বিতীয় হিজড়ের দোসরা শাহবান সোমবারে প্রথম সিয়ামে রমজান ফরজ হওয়ার এই আয়াত নাজিলা যে আয়াতটা আমি একটু আগে তেলে আওয়াত করলাম দ্বিতীয় হিজড়ির দোসরা শাহবান সোমবার আর এই রমজানের শেষেই ঈদ উল ফিতর প্রথম চালু হয় আয়াতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বলে দিচ্ছেন শ্যাম রাখার জন্য শ্যামটা কি আল ইমসাক আল আকলে ও সুরবে ও জিমা বিন আউ্বল নাহার এলা গুরু বিশ্বামস মানিয়া খালে সতন লি অজিল্লা সুবে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে খানা পিনা ও যৌন সম্ভব থেকে বিরত থাকার নাম সিয়াম মুসলমানদের সিয়াম আর অন্যদের উপবাসের মধ্যে আসমান জমিনের পার্থক্য তারা তাদের উপবাসে আল্লাহর উদ্দেশ্য রাখে না সেখানে নিয়ত অন্য কিছু থাকতেও পারে কিন্তু আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে জান্নাত পাওয়ার লক্ষ্যে তারা সিয়াম রাখে না দ্বিতীয়ত সেখানে শুধু উপবাস রয়েছে যৌন সম্ভব শর্ত নাই জাহেলি আরবের আরও অনেক পথপন্থা ছিল সেগুলি এখানে আর বলার বিষয় নয় এখানে মূল একটা বিষয় হচ্ছে লা আল্লাহকুম তার তাকুম যাতে তোমরা আল্লাহ ভিরু হতে পারো আল্লাহ ভিরু হওয়াটা অন্য কোনো ধর্মের বিষয় নয় এটা মুসলমানদের জন্য খাস আর আল্লাহ ভিরু হওয়াটা এটা ঢালের মতো শয়তান শুধু আল্লাহকেই ভয় করে আর কাউকে ভয় করে না এমনকি বাথরুমে ঢোকার সময় যে দোয়াটা আমরা পড়ি কি জন্য পড়ি আল্লাহ মান্নি আউদুবিকে আপনি খুবসে আল খাবাস আল্লাহ আমি তোমার নিকটে পুরুষ জিন ও নারী জিন থেকে পানা চাই এখনকার বাথরুমে কি জিন ভূত থাকে আমরা ছোটোবেলায় যখন ছিলাম তো কারেন্টের বিষয় ছিল না বাস ঝাড়ে পায়খানা ঘর ছিল ভয়ে দিকে যেতাম না বাস যদি কস কস করে ভয়ে তো অনেকে যান শেষ এই বোধে ভূত এসে গেছে তখন সেলিবিদের ভূতের ভয় দেখালে কান্না থেমে যেত এখন তো ভূতের পাত্তাই নেই তাহলে এই দোয়া কেন পড়তে হবে কারণ এই দোয়া শুরুতে আছে কি আল্লাহ ঠিক না আল্লাহ বললেই শয়তান পালাবে ও আর কোনো কিছুতেই চলবে না আপনি যতই জানলা ফিটিং করেন বন্ধ করে রাখেন লাভ হবে না শয়তান ঢুকবেই ও আপনাকে ক্ষতি করতে পারে যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে ঘুমি হোক আর জাগরণে হোক সেজন্য আল্লাহকে খুশি করাই হলো মূল উদ্দেশ্য এটা হয়েছে তাকোয়া আমার ফারুক রাজুল আহ একদিন মদিনা মসজিদে নবীর ইমাম প্রখ্যাত সাহাবি ওবাই বিন কাবকে বললেন হে ওবাই কোরআনে যে বলা হচ্ছে আল্লাহ কম তার তাকুন তাহলে তোমরা আল্লাহ ভিরু হতে পারো আমার সবাই আল্লাহ ভিরু এটা আবার কেন বলা হলো এর ব্যাখ্যা কি তাকোয়ার উনি চাচ্ছেন শাব্দিক অর্থ নাই এর তাৎপর্য জানার জন্য সেদিন ওবাই বিন কাক চমৎকার একটা জবাব দিয়েছিলেন হে খলিফা আপনি কি কখনো কাটা বিছানো পথে চলেছেন হ্যাঁ জীবনে কত পর্যায়ে চলে গেছে কত অবস্থায় যুদ্ধের বিগ্রহের সময় কাটা পথ মেরিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে তো হতেই দিতে পারে যে কোনো মানুষের ভাগ্য এটা হতে পারে সেখানে কিভাবে চলেন অতি সাবধানে যাতে পায়ের নিচে কাটা না ফুটে ফজা আলেকার তাকোয়া ওবাই জবাব দিচ্ছেন ওটাই তো তাকোয়া হলো কাটা যাতে না ফুটে আপনার পায়ে কাটা থেকে নিজে যেমন বেঁচে থাকার চেষ্টা করে পাপ থেকে তেমনি বেঁচে থাকার চেষ্টা করাকেই বলে তাকোয়া কি চমৎকার ব্যাখ্যা দেখে শ্যাম এসেছে আমাদের কাছে এক মাসের শ্যাম 
আত্মভোলা মানুষকে দুনিয়াবি ব্যস্ততা থেকে আখরাতমুখী করার জন্য তাকে প্রতি পদে পদে আখরাত স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য অন্যান্য নবীরদের উম্মতের ভাগ্যে এক মাস শ্যাম ছিল না ওই যে একটু আগে বললাম কারো ছিল তিন দিন কারো ছিল একদিন এটা আমাদের জন্য খুশির খবর যে আল্লাহ পাক আমাদের জন্য বছরে একটি মাস এ শ্যাম সাধনার সুযোগ এনে দিয়েছেন আমাদেরকে পরিশৈলিত পরিশুদ্ধ করে পরিচ্ছন্ন মোত্তাকি বানিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলল আলহামদুলিল্লাহ এছাড়াও রয়েছে নফল সিয়ামের ব্যবস্থাপনা প্রতি সোমবারে বৃহস্পতিবারে আল্লাহ রসুল নিয়মিত সিয়াম রাখতেন এই যে কত গুরুত্ব যারা রাখেন তারাই জানেন যারা খুব স্বাস্থ্য সচেতন তারা স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে রাখেন তাতে নেকি পাবেন না স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে নেকি পাবেন না আল্লাহর উদ্দেশ্যে রাখতে হবে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করছেন মনসামান ফি সাবিল্লাহ বা আদাল্লাহ আনহ জাহান সাবিন খরিফা বা আদাল্লাহ সাবিন খরিফা মিনার না যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহকে খুশি করার জন্য একদিন সিয়াম রাখে আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর খরিফ সত্তর বছরের রাস্তা দূরে রাখবেন এটা হলো নফল সিয়ামের বিষয় যত নফল সিয়াম রাখতে পারেন তত নেকি আবদুল আবনা আমর নাস যুবক সাহাবি বলেন হে আল্লাহ রসুল আমি সপ্তাহে দুদিনে সপ্তাহে প্রতিদিন সিয়াম রাখবো তিনি বলেন না তোমার উপরে তোমার চোখের হক আছে তোমার উপরে তোমার দেহের হক আছে তোমার উপরে তোমার স্ত্রীর হক আছে তোমার সন্তানদের হক আছে তো খুব বেশি বেশি যদি রাখতেই চাও তাহলে সময় দাউদই রাখতে পারো একদিন সিয়াম একদিন ইফতার একদিন সিয়াম একদিন ইফতার এর বেশি তুমি অনুমতি পাবে না এটা বলে সময় দাউদি দাউদ আলী সাল্লাদ সাল্লাম একদিন অন্তর একদিন সিয়াম রাখতেন সিয়ামের যে ব্যবস্থাপনা এর উপকারিতা সম্পর্কে প্রখ্যাত মুফাসির আল্লাহ নাসের সাদি তত্ত্বসির সাদির মধ্যে বলছেন এর প্রথম উপকারিতা এই যে সিয়াম দেহের রগগুলিকে দুর্বল করে দেয় ফলে তার শক্তি আস্তে আস্তে কমতে থাকে আর এই কারণে তার মনের উদ্যম ও কমে যায় ফলে সে কোনো পাপ চিন্তা করলেও সেখান থেকে অটোমেটিক সে সে পাপ চিন্তাটা দমিত হয়ে যায় দু নম্বর হলো এই পাপ চিন্তা কমে যাওয়ার কারণে শয়তান তার উপরে বিজয়ী হতে পারে না এ বিষয়টি হচ্ছে হাদিসে চমৎকার ভাষায় রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইহা মাসার স্বভাব হে যুবকগণ মানে সতামেন কুমুল ফলে তা সব বজ ফাইন আকদুল বাসারে ও আহসানুল ফার্জ অমলাম ফালাইহিস বিশ্বম ফাইনাল ফাইনাহুল বিজাউন চমৎকার এই একটা হাদিসে সব কিছু চলে আসছে তিনি বলছেন হে যুবক সমাজ তোমাদের মধ্যে যাদের বিবাহের সক্ষমতা আছে তারা বিবাহ করো আর যদি সে সক্ষমতা না থাকে তাহলে তোমরা সিয়াম রাখো কারণ সিয়াম হচ্ছে কর্তনকারী কি কর্তনকারী যৌন চিন্তা কর্তনকারী তাদের পাপ চিন্তা কর্তনকারী সিয়াম যে রাখে সে পাপ চিন্তা করতে গেলে ভয় পায় এমন কি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে বাথরুমে যে এক গ্লাস পানি পান করতেও ভয় পায় ঠিক না অতি বড় দুষ্ট লোকও শ্যাম রেখে এই কাজটা করে না শ্যামের মধ্যে কোনো রিয়া বা শ্রুতি থাকে না স্রেফ আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্য থাকে সেজন্য আল্লাহ ভয়ে মানুষ শ্যাম অবস্থায় নিজের প্রবৃত্তিকে দলন করে বলেই এই হাদিসটা এখানে এসেছে অন্য হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন দেখো খেসাও উন্মতি আসিয়াম আমার উন্মতের খোঁজাকরণ হচ্ছে সিয়াম রাখা এর পর্যন্ত একটা ঘটনা আছে প্রখ্যাত সাহাবি উসমান বিন মাজন যিনি বিবাহ করতে সক্ষম ছিলেন না অর্থাৎ আর্থিক কারণে তো বটেই দ্বিতীয়ত ওনার মক্কাতে মদিনে হিজরত করেছেন 
এমনিতে প্রচণ্ড অভাবী ছিলেন তনি একদিন এসে বলেন হে আল্লাহ রসুল আমি খাসি হতে চাই এখন তাকে বলে লাইগেশন নাম ভ্যাসেট টাইম কিছু নাম হয়েছে না তো রসুল সাল্লাম চুপ থাকলেন ও আবার বলছে একই অবস্থা আবহাওয়া থেকে আসছে উনি একবার তিনবার কষ্ট করেছিলেন শেষে আল্লাহ রসুল বললেন দেখো তোমাকে এই অনুমতি আমি দেবো না একটাই অনুমতি হতে পারে তো সিয়াম রাখতে পারো লাইগেশন ভ্যাসেট টমি সরকার চালু করলে অন্যায় করেছে উম্মতকে উচিত ছিল বলা যে তোমরা সিয়াম রাখো যুব সমাজ যত বেশি সিয়াম রাখবে তত বেশি সে সংযমী থাকবে সংযত থাকবে পরিশুদ্ধ থাকবে সুন্দর যুবক হয়ে সে বেঁচে থাকবে ইনশাআল্লাহ কিন্তু যদি সিয়াম না রাখে অন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বন করুক সে কখনোই নিজের যৌন তাকে দমন করতে পারবে না এটি হচ্ছে ইসলামী বিধান আঞ্জাবরিন রাজন কদরসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম ইন্নম সিয়াম জুন্নতুন এস্তজন্ন বিহাল আব্দ মিনার নার রাও আহমদ মনে রেখো সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ এর মাধ্যমে মানুষ নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারে এই চমৎকার হাদিসটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা সিয়াম আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারে যদি আমরা আল্লাহর বাস্তা সিয়াম রাখি আল্লাহকে খুশি করার জন্য সিয়াম রাখি প্রকাশ্যে গোপনে কোনো পাপ করব না এই নিয়ত যদি আমাদের মধ্যে মজবুত থাকে ইনশা আল্লাহ সে আমি যথেষ্ট একজন লোক এসে বললে হেলদার রসুল আমি বেশি বেশি কাজ করতে পারবো না আমি সংক্ষেপে কী কাজ করলে জান্নাত তাই বলুন পরিষ্কার জবাব দিলেন তো সে আমার রাখো ফাইন নাম লাভ ইসলাম হো সে আমার তুলনীয় কোনো ইবাদত নাই কি চমৎকার জবাব সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য এসেছে আল্লাহ রসুলের হাদিসে আর নবী হরাই রেতা রেজাল তো আনহু কাল কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম মান সাম রমদানা ইমান ওয়াহিদ সাহাবান গফর আলহমদিন জাম্বি ওমান কাম রমদানা ইমান ওয়াহিদ সাহাবান গফর আলহমদ আকদিন জাম্বি মুক্তা ফকরা নেই যে ব্যক্তি সিয়াম রাখলো ইমানদারির সাথে এবং সবের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তার বিগত সকল গুণাহ ক্ষমা করে দেওয়া হলো আর যে ব্যক্তি তারাবি পড়ে রাত্রি জাগরণ করে তারাবি হোক বা তাহাজুদ হোক যে ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করে ইমানদারির সাথে এবং সবের আকাঙ্ক্ষায় আল্লাহ পাক তার বিগত সকল গুণা ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ পাক আমাদের জন্য পাপমুক্ত অবস্থায় দুনিয়াতে বিদায় হওয়া তৌফিক দান করেন শর্ত হচ্ছে ইমানও হাইতে সাহাবান আপনারা জানেন সবাই ইমান কবলের শর্ত হচ্ছে তিনটা আকিদায় সহিহা তরিকায় সহিহা এখলাসে আমল শিরক মুক্ত নির্ভেজাল তৌহিদ বিশ্বাস বেদ আত্মমুক্ত নির্ভেজাল সহি সুন্না এবং রিয়া ও শ্রুতি মুক্ত এখলাস বা বিশুদ্ধ নিয়ত এই তিনটি শর্ত একত্রিত হলেই তবে যে কোনো সৎকর্ম আল্লাহ নিকটে কবুল হবে দুনিয়াকে সামনে রেখে কোনো সৎকর্ম করলে সে কবুল হবে না রিয়া এবং শ্রুতি থেকে মুক্ত হতে হবে এর ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবন কাইম প্রখ্যাত বিদ্যান ইসলামী ইতিহাসের ইবন তাইম তাইমিয়ার ছাত্র উনি বলছেন আল আমাল্ল বেগার ইখলাস ওলাই একতদা কাল মুসাফের ইমলাউ জিরাবাহু রামলান যে ব্যক্তি আমল করে এখলাস ছাড়াই এবং সুন্নতার অনুসরণ ছাড়াই সে ব্যক্তি ওই মোসাফিরের মতো যে ব্যক্তি তার থলে ভর্তি করে বালু দিয়ে যাকার কোনো কাজে লাগে না যা সে খরচও করতে পারে না কোরআনে এসে কামাসার আলী হেমার এহমুল আসফার গাধার মতো গাধাকালে বহন করে কি বহন করে সে নিজেও জানে না তা আমাদের সিয়াম কষ্ট করে রাখবো তিরিশ দিন যেন ওই গাধার বোঝার মতো না হয় ভাষারে খেয়াল করেছেন ওই মোসাফিরের মতো যে থলে ভরেছে রাস্তায় কিন্তু কোনো কাজে লাগেনি সব বালুর মতো হয়ে গেছে যেন বালু ভর্তি না হয় 
কারণ এ বিষয়ে হাদিসে ভাষা হচ্ছে এই কামিন সাহেবিন লাসাল সোয়ামুন ইল্লা তোয়াম ইল্লা জো বহু সায়াম রয়েছে তাদের আসলে সিয়াম কবুল হয় না সেটা ক্ষুদা নষ্ট ক্ষুদা করা ছাড়া ক্ষুদা কষ্ট পাওয়া ছাড়া ঠিক অমনি করে বহু কায়েম রয়েছে রাত্রি জাগরণকারী রয়েছে তাদের কোনো নেকি হয় না শুধু রাত্রি জাগরণ ছাড়া সব থেকে শর্ত একটাই ইমান আল্লাহ বলছেন মানু তু বুল্লাহ তোহা হে মন্দারগণ তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে যাও খালেস তবার মাধ্যমে আসা রব্য কুমাই কফরে আন কুম সাই আতে কুম নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন ওয়ু দেখেল কুম জান্না তিন তাজরি বিন তাহাতি হল আনহার অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয় যেদিন আল্লাহ তার নবী মোহাম্মদকে এবং তার সাথে ইমানদার গণকে লাইজি লাঞ্ছিত করবেন না লজ্জিত করবেন না নুরহুম ইয়াসাহিম অবি আইমান সেদিন তাদের ইমানের জ্যোতি সম্মুখে পিছনে ডাইনে বামে চারিদিকে জ্যোতি বিভাষিত হবে সেদিন ইমানদারগণ বলবে হে আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করো অগফের লানা এবং আমাদেরকে তুমি ক্ষমা করো ইন্না কালা কুল্লে সাই নকদির নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান সুরা তাহারিম আট আয়াত প্রত্যেক ইমানদারের স্ব স্ব ইমানের পরিমাণ অনুযায়ী স্ব সৎকর্মের পরিমাণ অনুযায়ী সেদিন আল্লাহ পাক তাকে জ্যোতি দান করবেন নইলে সে অন্ধকারে রাস্তা খুঁজে পাবে না ইমানদারদের এই পুরস্কার দেখে তখন মুনাফাকরা কি বলবে তারা অগ্রন্ত বাহ্যিকভাবে মুসলমান ছিলেন তারা আল্লাহ রসুলের পিছনে সালাত আদায় করতেন আল্লাহ রসুলকে খুব প্রশংসাও করতেন এমনকি যখন তিনি খদ্বা দিতে আসতেন মুনাফেক নেতা আব্দুল আব্দুল উবাই দাঁড়িয়ে বলত হে জনগণ সাবধান নবী এসে গেছেন হোশিয়ার হোশিয়ার এই ধরনের অতি বাড়াবাড়ি যারা করে এগুলো মুনাফেকদের বাহ্যিক লক্ষণ অতিভক্ত তারা তখন বলবে আরে তোমাদের এত নূর আমাদের কিছু দাও না আমরা কি একসঙ্গে সালাদাতে করতাম না আমরা কি একসঙ্গে ঈদগাহে যেতাম না আমরা কি একসাথে তারাবি পড়তাম না আল্লাহর ভাষায় শুনেন আল্লাহ বলছেন আমাদেরকে শোনাচ্ছেন সেদিনের অবস্থা সেদিন মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী ইমানদারদের লক্ষ্য করে বলবে তোমরা একটু থামো আমরা তোমাদের নূর কিছুটা নিয়ে নিই কিলার যে ও ওরা আকম ফলতামেসু নোরা তোর গায়ে বি আওয়াজ হবে বলা হবে ফিরে যাও পিছনে সেখানে গিয়ে নূর তলাশ করো মোমিনদের কাছে নূর পাবে না এটা বলার পরে আজাব এটা বলার পরে উভয়ের মাঝখানে একটা দেওয়াল খাড়া করে দেওয়া হবে যেখানে দরজা থাকবে ভিতর অংশ হবে রহমতের বহিরাংশ হবে আজাবের আজাবের দিকটা থাকবে মোনাফেকদের দিকে আর রহমতের দিকটা থাকবে মোমিনদের দিকে সুরা হাদিদ তেরো আয়াত সবই আল্লাহ আমাদেরকে আগে ভাগে জানিয়ে দিচ্ছেন যাতে মোমিনরা সাবধান হয় দুনিয়া যখন পাপ করলে মানুষের কাছে লজ্জা পেতে হয় আখরা তো ঠিক এটি হবে 
অন্ধকার আর জুলম জুলম তুমি আমার কিয়ামা আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো জুলম যারা দুনিয়াতে করে এটা কেমতের দিন তাদের সামনে ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দেয় ফলে আলো জন্য খুঁজি বেড়াবে কোন দিকে আলো পাবো আলো পায় না যখন মুমিনদের নূর তারা দেখবে আলো তারা দেখবে তখন তারা লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাবে আর তাদের বলবে একটু নূর আমাদের দাও না নূর পাবে না আর নানা সিন রাজরত আনু কল কদ রসুল্লাহাম কুল্ল বনি আদম খত পাবুম ও খায়র উল্ল খত পাবুম রিমজি ওবন মহাজা প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী আর সবচেয়ে বড় ভুলকারী সেই যে সবচেয়ে বেশি তবাকারী ভুল তো করবই আমরা মানুষ তো কিন্তু আমাদের তবা করা গুণ থাকতে হবে তবা করো সবাই সোভানক আল্লাহ মহাবে হামদিকা বরু নমর সাথে সোভানক আল্লাহ মহাবে হামদিকা আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আন্তা আস্তা গফুর তুবাইক আমার রসুল দৈনিক একশো বারের অধিক দোয়া পড়তেন তবার এই দোয়াটি পড়তেন আমরা কি একবার পড়তে পারবো না আবারও পড়েন সোভান আল্লাহ মহাবে হামদিকা আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আন্তা আস্তা গফুর তুবাইক মহাপবিত্র তুমি হে আল্লাহ তোমার জন্য যাবতীয় উপশংসা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি তোমার নিকটে তবা করছি এই দোয়া যদি আমরা বুঝেছি যে অনুধাবন করে দৈনিক পাঠ করি ইনশা আল্লাহ শয়তান আমাদেরকে পদভ্রষ্ট করতে পারবে না আর এমনি মসুদিন আল্লাহ রসুল বলছেন যে ব্যক্তি গোনাহা থেকে তবা করে সে ব্যক্তি ওই ব্যক্তির মতো যার আমার নামে কোনো গোনাহ নাই সে ভালো লাগে তবাকে আল্লাহ এত গুরুত্ব দিচ্ছেন দুনিয়ার ইতিহাসে কোনো মানুষের ভাগ্যে এরকম নবী জোটে নেই যে আখরা তারে সুসংবাদ শুনিয়ে গেছে তুমি পাপ করছো করো তবা করলে সাপ এটি কল্পনা করা যায় নাকি আজকাল বিজ্ঞান বলে দিচ্ছে কম্পিউটারে যদি ফাইল গায়েব হয়ে যায় কিছু কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না ঠিক না যে ঠিক আমার আমার নামার কম্পিউটার ফাইল আল্লাহ কাছে আছে তখন যখনই আমরা তবা করব তখনই ফাইল থেকে আল্লাহ গায়েব করে দেবেন ওটা কি আমাদের দিন আর হিসাব হবে না আল্লাহ আমাদেরকে তবা করে তো ফিক দান করবে এবার আসেন সাহারি ইফতার সম্পর্কে আমরা কিছু বলি এই কারণে এর মধ্যে অমুসলিমদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য সূচিত হয়েছে আর নানা সিন রাজাম তোমরা সাহারি করো কারণ সাহারির মধ্যে বরকত রয়েছে ওর আবদুল্লাহ আবনে আমর আস রাজুল তানু কল কদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ফসল মাইনা সিয়ামিনা ও সিয়াম আহাল কিতা আকলাত সাহা আমাদের সিয়াম এবং আহাল কিতাবদের অর্থাৎ ইহুদি রাসারদের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহারি গ্রহণ করা তারা এক ঘুমের এক কাবা করে দিত সাহারি খেত না আমাদেরকে সাহারি খেতেই হবে অলবে জোর আতিন এক গ্লাস পানি খেয়ে হলেও সাহারি খেতে হবে আর নেমাস শহুর তোমরা সবচেয়ে উত্তম সাহারি হচ্ছে খেজুর এ বিষয়টি হাদিসে এসেছে এ বিষয়গুলো আপনার খেয়াল রাখবেন সাহারি অবশ্যই খেতে হবে এটা আমাদের রাখতে হবে এটা আহালে কিতাবদের সঙ্গে মুসলমানদের সিয়ামের মৌলিক পার্থক্য অনিব নম্বর রাজরত সাল্লাম ইন্নাহিরিন রবান রসুল্লাহাম বলছেন আল্লাহ এবং তার ফেরস্তা মন্ডলী সাহারি কারীদের উপরে বরকত নাজিল করেন আল্লাহ রহমত নাজিল করেন আর ফেরস্তারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ফেরস্তাদের ক্ষমা প্রার্থনা 
আল্লাহ নিকটে কবুল হয় অতএব সাহারি আমাদের করাই কর্তব্য ভুল যেন আমরা না করি অন্য হাজে আসছে তিনি বলছেন আজ্জুল সহ ইফতারা ও আখর সহরা তোরা ইফতার দ্রুত করো সাহারি দেরিতে করো তিনি বলছেন রসুল্লা সাহাবলামের সাহাবিগুলো চাইতে দ্রুত ইফতারকারী এবং দেরিতে সাহারিকারী কোনো মানুষ ছিল না এটার ব্যাখ্যা দিয়ে অন্য হাতে আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো এ যে আকবাল লাইল মিন হা হুনা ও আকবর নাহারো মিন হা হুনা ও গরাব গরাবতের শমস ফকত আফতর স এম মুক্ত করলেই যখন এইখানে সূর্য উদিত হবে আর এইখানে সূর্য অস্ত যাবে তখনই সায়ম ইফতার করবে হাত দিয়ে দিয়ে উনি ইশারা করে দেখিয়েছেন এটা ব্যাখ্যা আসছে অন্য হাদিসে তিনি একদিন এক সফরে ছিলেন তখন ইফতারের সময় উনি বলছেন হে অমুক তুমি নামো আমার সাতু গুলে দাও আমি ইফতার করব উঠের উপরে বসে সে বলছে হে আল্লাহ রসুল ওই যে সূর্য দেখা যাচ্ছে আল্লাহ রসুল তাকে ধমক দিলেন এইবারে চতুর্থবার বলার পরে উনি উঠ থেকে নামলেন এবং সাতু গুলে তাকে ইফতার করালেন এই হাদিস প্রমাণ করে যে উঁচু স্থানে উঠে বা কোনো টাওয়ারে দাঁড়িয়ে সূর্য দেখা শর্ত নয় উঠের পিঠে যখন উনি দেখ নিষেধ করলেন উঠের পিঠে সূর্য দেখা যাচ্ছে উনি তাকে নামতে একবার নয় চারবার ধমক দেওয়ার পর তো নামল তখন তিনি ইফতার করলেন এবং তখন এই হাতটা বলছিলেন যখন তুমি দেখবে সাদা চকে সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে ওই যে সূর্য ডুবে যাচ্ছে বাস তোমার চোখ থেকে সূর্য ডুবে গেলেই তুমি ইফতার করবে তুমি অন্য কিছুর দিকে তাকাবে না এই হাদিসটা প্রমাণ করে যে আমরা এহতিয়াতের জন্য সাবধানতার জন্য যে তিন মিনিট করে দেরি করি যেটা ইসলামিক কন্ডেশন নির্দেশনা জারি করা আছে এটা ভুল এটা পালন করা উন্মতের জন্য বাধ্য নয় আমাদের রসুল্লা সাহাসলামের নির্দেশ পালন করাটাই আমাদের কর্তব্য এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে এবার আসুন আপনাদেরকে করোনা সম্পর্কে কয়েকটা দোয়া বলে দিই আপনারা জানেন করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে গত বছরে আমরা দশ দফা নির্দেশনা দিয়ে ব্যাপক হারে সারা দেশে ফ্রি বিজ্ঞাপন বিতরণ করেছি আজ থেকে আবার শুরু হচ্ছে সামনে আছে যাওয়ার সময় আপনারা একটা করে নিয়ে যাবেন এছাড়াও রমজান মাসে জনগণের কর্তব্য কি দিনের বেলায় হোটেল বন্ধ রাখা এইভাবে মোট সাতটি দফা দেওয়া আছে প্রতিটি পিছনে হাদিস দেওয়া আছে ওটা সামনে আছে ওটা আপনারা নিয়ে যাবেন আমি শুধু এখন করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার গুরুত্বপূর্ণ তিনটি দোয়া বলছি আপনারাও আমাদের সঙ্গে বলে যাবেন বিসমিল্লাহ রসুল্লাহাম বলছেন যে ব্যক্তি সকালে উঠে এই দোয়াটি তিনবার পাঠ করে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কোনো বিপদ হয় না আর যদি কেউ মগ্রবী পরে এই দোয়াটা তিনবার পাঠ করে সকাল পর্যন্ত তার কোনো আকস্মিক বিপদ হয় না করোনা ভাইরাস নিঃসন্দেহে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিপদ নয় কি দুই নম্বর দোয়া আল্লাহ ইন্নি আউজ আল্লাহ ইন্নি আউজ বিকা মিনাল বরসে ওয়াল জুনুনে ওয়াল জুজামে ওমেন সাই ইল আসকাম শেষের যে কথাটি এসছে সাই ইল আসকাম সবচেয়ে নিকৃষ্টতম রোগ যুগে যুগে এসেছে আজও এসছে আগামী তো আসবেই বান্দাকে সাবধান করার জন্য আল্লাহ পাক যুগে যুগুলি পাঠিয়েছেন এমনকি যখন পৃথিবীতে ম্যালেরিয়া আসে এই ম্যালেরিয়া নেপোলিয়ান বনপাটকে ফিরিয়ে দিয়েছিল তার যুদ্ধ অভিযানকে থামিয়ে দিয়েছিল এরপরে ইনফ্লুয়েঞ্জা এসেছে 
এরপর একসময় কলরে এসেছে এমনি করে সার্স এইডস বার্ড ফ্লু সোয়ান ফ্লু আসতেই আসেন একটা ব্যাপারটা ঢাকায় কি হয় ওই মশাদ রোগটার নাম কি ডেঙ্গু ওরে বাপরে বাপ আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যখন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিল তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দিকে হাত উঠে বলছে আল্লাহ তুমি কাউকে যেন ডেঙ্গু দিও না কারণ ডেঙ্গুর যে কি যন্ত্রণা উনি নিজে ভোগ করেছিলেন এটাও কিন্তু একটা গজ আবার এখন এসেছে করোনা ভাইরাস এবার কিন্তু শুধু দেশ হয়নি সারা বিশ্বব্যাপী হয়েছে জাহার আল ফসাউদ আফিল বর্ড আল বাহার বেমা কাসাবাত আইদিন নাজ লুজি কহম বাউদ আল্লাহ জি আমল আল্লাহ আর জি আহম আল্লাহ বলছেন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে ফিল বর্ডে বল বাহারে স্থল ভাগে ও সমুদ্র ভাগে পৃথিবীব্যাপী যা মানুষের হাতের কর্ম তারই কৃতকর্মে সব আমরা এর লেউজি কহম বাউদ আল্লাহ জি আমল আমরা মাঝে মধ্যে শাস্তি পাঠাই এই জন্য যাতে তারা ফিরে আসে সুরেশ সাহেদার মধ্যে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ নজি কন্নমিনাল আজাব আল আদনা দুন আল আজাব আল আকবরে লা আল্লাহ এর জীবন অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে ছোট ছোট আজাবের স্বাদ আস্বাদন করাব বড় আজাবের আগে অর্থাৎ কে আমাদের দিন জাহান্নামের আজাবের আগে দুনিয়াতে তোমাদের আমরা ছোট ছোট আজাবের স্বাদ আস্বাদন করাব উদ্দেশ্য কি লা আল্লাহ এর জীবন যারে যাতে তারা ফিরে আসে আমার দিকে করোনার আয়গুলিকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই করোনা ভাইরাসের সৃষ্টিকর্তা আপনি নন করোনাকে আপনি দেখেন না বিজ্ঞানীরা বলেছে এর নাম করোনা এর নাম কোভিড নাইনটিন এসব বিজ্ঞানী যে দেওয়ার নাম এগুলো আমরা দেখিও না বুঝিও না জানিও না কিছু যা বলছে তাই বলে যাচ্ছি করোনাকে ভয় পাচ্ছি করোনার জন্য সৃষ্টিকর্তা সে আল্লাহকে না দেখে ভয় পায় না এর মতন মূর্খতার হয় মূসার কম বলেছিল লান্ন উমেন এলাকা হাত্তা নারান না চেহারা হে মূষা আমরা তোমার উপরে ইমান আনল না যতক্ষণ আল্লাহকে সামনে না দেখব সত্তর জন নেতা দাবি করেছিল আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে ওখানে মেরে দিয়েছিলেন মূষা বলি হাল্লাহ কী করলে এখন তো লোকরা এসে আমাকে মারবে তুমি এই নেতাদের মেরে ফেলেছ তুমি এদেরকে বাঁচিয়ে দাও তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে ওখানে আবার বাঁচিয়ে দিলেন দেখল বুঝল আল্লাহর কথা শুনল এ পর বাড়ি যেয়ে বলছে কি জানেন আসলে ওটা আল্লাহ বলে না ভূতি বলে তা কী করে বুঝবো কত বড় বধ হতে পারে ইহুদি কম এগুলো সব আল্লাহ সুরে বাঁকার মধ্যে বলেছেন সুরে বাঁকারা পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সাতান্ন আট পড়ে দেখেন সব পাবেন তো আমরা যেন ইহুদিদের মতো মকজুব অভিশপ্ত জাতি না হই সুরে ফাতে যখন আমরা পড়ি আমরা কি পড়ি শেষে গাইরিল মকদুব আলহি মলব দলেন আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ইহুদিদের মতো অভিশপ্ত কমের মধ্যে করো না এবং খ্রিস্টানদের মতো পথভ্রষ্ট জাতির মধ্যে পরিণত করো না প্রতিদিন আমরা এই সুরে ফাতে পড়ি অথচ বুঝে যদি পড়ি না যে কী বলি আমরা সেখানে প্রার্থনা করছি অথচ ইহুদি নাসারদের তরিকা অবলম্বন করছি প্রতিটি কাজেই এটা তো ঠিক না বিষয়গুলো খেয়াল রাখা কর্তব্য যারা সচেতন নাগরিক তিন নম্বর দোয়া আউজবে কালেমাত ইল্লাহ তামাতে বলেন আউজবে কালেমাত ইল্লাহ তামাতে মিন শর্রেমা খালাক আউজবে কালেমাত ইল্লাহ তামাতে মিন শর্রেমা খালাক আমি আল্লাহর পূর্ণঙ্গ কলমা সময়ের মাধ্যমে পানা চাচ্ছি মিন শর্রেমা খালাক আল্লাহ তুমি যত খারাপ বস্তু সৃষ্টি করছো পৃথিবীতে এই সব কিছু থেকে আমি তোমার পূর্ণঙ্গ কলম আসনের মাধ্যমে তোমার পানা চাচ্ছি এ দোয়া পড়লে আর কোনো কিছু আর নাম করে বলা লাগে না আল্লাহ করোনা থেকে বাঁচাও কি বসন্ত থেকে বাঁচাও কি ডেঙ্গু থেকে বাঁচাও কি বলতে হয় না এক কথা শেষ এরপরে জনগণের উদ্দেশ্যে আমাদের সাত দফা আহ্বান রয়েছে আপনারা লিপটটা নিয়ে যাবেন যারা ব্যবসায়ী সেখানে তাদের উদ্দেশ্য বলা আছে অন্যদের উদ্দেশ্য বলা আছে আগামী বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে রমজান 
আর আপনাদেরকে সেমের আগে আর পাবো না তাই সংগঠনের কর্মীদের উদ্দেশ্যে আমারও কিছু বক্তব্য আছে যেটা এসব তাহারিকে দিয়ে দিয়েছি এক পরপারের পাথর সঞ্চয় ব্রতি হোন যারা আমাদের কর্মী ছেলে বুড়া নারী পুরুষ দ্বারা আপনারা যেখানে আছে বা সদী বা জাগাঙ্গে যে ভাই বোনরা আমাদের আছেন সবার উদ্দেশ্যে আমাদের একান্ত আহ্বান পরপারের পাথর সঞ্চয়ে ব্রতি হোন আমাদেরকে পরপারে যেতেই হবে কেউ ঠেকা রাখতে পারবে না আপনারা নিশ্চয়ই যারা পত্র পড়েন তারা জানেন গত শুক্রবারে খুদ্ব আমি বলেছিলাম গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দৈনিক মৃত্যুর হার ছিল উনষাট জন বলছিলাম তাই না আর আজকে পত্রিকা কী দিয়েছে গত কালকের বৃহস্পতিবারে সর্বোচ্চ হয়েছে চুয়াত্তর জন উনষাট থেকে চুয়াত্তর কত বেশি বুঝতে পারছেন না আমাদের রাজশাহী মেডিকেলের প্রবীণ ডাক্তার এই আমাদের রাজশাহী নদাপাড়া ইসলাম হাসপাতালের মেডিকেলের তিনি ডাক্তার ছিলেন ডাক্তার ওবায়দুল্লাহ মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে গত কালকে মারা গেলেন করোনাতে ঢাকাতে এই সমস্ত মানুষগুলো জাতির রত্ন আমরা সরকারকে বলব সবার আগে ডাক্তারদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করুন শুধু ডাক্তার নয় চিকিৎসা কর্মী আরও যারা তাদের সহযোগী আছেন তাদের জন্য সুরক্ষার সামগ্রী আনার ব্যবস্থা করুন কিন্তু সবার আগে তারাই তো যোদ্ধা আমাদের তাই আমরা সবাইকে বলছি প্রথম কথাই পরপারের পাথ সঞ্চয়ে ব্রতি হোম দুই নম্বর হাসি মুখে আল্লাহর দিদার লাভে প্রস্তুত হন মৃত্যুকে ভয় করা যাবে না মৃত্যু তো আমাকে হবেই আমি মৃত্যুর পরেই যেন আমার কবরে জান্নাতের সুবাতাস আসে যেন আমার কবরটা আলোকিত হয় আমি সেই প্রার্থনা করছি যেতেই আমাকে হবেই কেউ ঠেকাতে পারবে না সন্তানের স্নেহ স্ত্রীর ভালোবাসা দুনিয়ার কর্মীদের ভালোবাসা কিছুই আমাকে ঠেকাতে পারবে না আমাকে যেতেই হবে তাই আল্লাহর দিদার লাভ করবার হাসি মুখে কালো মুখে নয় ভুজু হি অমাজিন নদরা এলা রব বেহা নদরা সেদিন একদল মানুষের চেহারা আমি উৎফুল্ল তারা তাদের প্রতি আলোক নিয়ে তাকিয়ে থাকবে সে উৎফুল্ল চেহারা নিয়ে আমরা দুনিয়া থেকে বিদায় কবরে যেতে চাই সেই জন্য হাসি মুখে আল্লাহ দিদার লাভের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান ভয় পাবেন না তিন সর্বদা আমাদের আল্লাহ দাসত্বের মধ্যে থাকুন সর্বদা আল্লাহ দাসত্বের মধ্যে থাকুন জীবনের কোন একটি অংশ যেন শয়তানের দাসত্ব প্রবেশ না করে চার সর্বতভাবে হারাম বর্জন করুন সর্বতভাবে হারাম বর্জন করুন কথাটা খুবই মারাত্মক কথা মনে রাখবেন হারাম শুধু অর্থ সম্পাদনায় অনেক ব্যাপারই রয়েছে আদেশটা মনে রাখবেন লয়াকর জান্নতা যশদিন কুদ্দেবের হারাম ওই দেহ কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে দেহ হারাম দ্বারা পরিপুষ্টি সাধন সাধিত হয়েছে পুষ্ট হয়েছে হারাম দ্বারা পুষ্ট দেহ কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না ছোট্ট আদেশটি যথেষ্ট অথবা সর্বতভাবে হারাম বর্জন করুন পাঁচ পরস্পরে মহব্বত বৃদ্ধি করুন ও সংগঠনকে শিশে ঢালা প্রাচীর মতো গড়ে তুলুন ইমানদার মানুষদের একটি ছোট্ট সংগঠনই আল্লাহকে সবচেয়ে প্রিয় লাখো মানুষের ভিড় জমানো আমাদের উদ্দেশ্য নয় দিনদার আল্লাহ ভেরু কিছু মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তারাই আল্লাহ লেগে সবচেয়ে প্রিয় সুরের সাফার আলোচনায় সার নজুলে আমরা যে কথা হাদিস দিয়ে দিয়ে দিয়েছি তা উনত্রিশ পারা তফসিলটা পড়বেন আলোচনা পাবেন যেমন একদিন আবদুল্লাহ বিন সালাম বলছেন আমাদেরকে যদি এমন একটা সুরা নাজিল হতো যে অল্প কথার মধ্যে আমরা সব করতে পারতাম তাহলে কতদিনে ভালো হতো ইসলামের বিধান তো বহু কিছু হোক মাকাম সব তো মনে থাকে না কিছুক্ষণ পরে আল্লাহ রসুল ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বলে কে গেও তোমরা কী কথা বলছিলে এই কথা বলছিলে কি হ্যাঁ শোনো তোমাদের কথার উত্তরে আল্লাহ পাক এই সুরা সব নাজিল করেছেন তারপরে তিনি পরপর চোদ্দোটি আয়াত পড়ে গেলেন চতুর্থ আয়াত আসছে ইন্নাল্লাহ সাফান আল্লাহ ভালোবাসেন তাদেরকে 
যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে শিশু ঢালা প্রাচীরের মতো তাদের আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন এই আয়াতটা শুনেই প্রখ্যাত সাহাবি আব্দুল্লাহ দরবাহ যুবক সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন হে আল্লাহ তুই সাক্ষী থাকো এই আয়াতের উপরেই আমি সারা জীবন সংগ্রাম করব নিশ্চিন্ত তিনি তাই করেছিলেন যে জন্য লক্ষাধিক খ্রিস্টান বাহিনীকে মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য বিদায় করে দিলেন সিরিয়া অঞ্চল থেকে মূলত তার ভূমিকা রাখছিলেন এই তরুণ আব্দুল্লাহ নেরাবাহা তিনি সেদিন মুরব্বীদের সামনে বললেন আমাদের সৈন্য মাত্র তিন হাজার বিরোধী পক্ষের সৈন্য দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার এই বিশাল সৈন্য সংখ্যা দিকে ভয় পাচ্ছেন আপনারা কিছু নিশ্চেন এখানে এমাদ জহুর এমা শাহাদা আমরা এসেছি হয় বিজয়ের জন্য নইলে শাহাদাতের জন্য আমরা যদি শহীদ হয়ে যাই জান্নাতে চলে যাব দুনিয়া কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্য আমাদের নাই তার এই উদর্শনী ভাষণে মুরব্বীরা সব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে জিহাদে নেমে গেলেন আল্লাহ ভরসা করে আল্লাহ তাকে এমন সাহায্য করলেন কোথায় লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টান প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেনা সব পালিয়ে চলে গেল এই মাত্র বারোজন শহীদের বিনিময়ে আজকে পুরা মধ্যপ্রাচ্য মুসলমান আজকে এই ধরনের ইমানদার কিছু মানুষ আমাদের বাংলাদেশের স্বার্থে খুবই দরকার যারা দেশের জন্য জীবন দেবে ইসলামের জন্য জীবন দেবে হাসতে হাসতে যাদের মধ্যে ইমানি জাজবা নাই যারা জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না সেটা দুনিয়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায় একতলা হয়েছে দোতলা করবো দোতলা হয়েছে পাঁচতলা করবো এদের দিকে তাকানোর কোনো দরকার নেই এরা গরু গাধার মতো গেলে খাবে যত পারে তত বেশি খাবে এই খাওয়া দাওয়ার মধ্যে নাই আমাকে আখরাতের পাথেও সঞ্চয় করতে হবে ছয় নম্বর রমজানে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করুন এবং সাদকা করুন সালাফে সালেহিন রমজান মাসে সব বাদ দিয়ে সেরেত তেলাওয়াতে রত থাকতেন সেরেত তেলাওয়াত চেষ্টা করবেন সাধ্য মতো কোরআন তেলাওয়াতের জন্য সময় পাচ্ছেন না হ্যাঁ মৃত্যু এসে গেলে সময় কত হবে ঠিক ঠিকা নেই কোনো ব্যস্ততা নেই শ্যাম শুরু হবে রমজান শুরু হবে সব বাদ দেন তেলাওয়াত করেন তফসির পড়েন হাদিস পড়েন কোনো বেদাহাতি সাহিত্য পড়বেন না কোনো বস্তুবাদী সাহিত্য পড়বেন না বস্তুবাদী লোকদের থেকে সাধ্য মতো দূরে থাকবেন যারা আপনাকে দুনিয়ার লোক থাকে তাদের থেকে দূরে থাকে ভালো যে কাজ করলে আখরাত পাওয়া যায় সেই কাজে অর্থ ব্যয় করুন অর্থ আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন মূলত পরকালীন পাথর সঞ্চয়ের জন্য ক্ষমতা আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন এই ক্ষমতা আপনি আল্লাহর পথে ব্যয় করছেন কেন পরীক্ষা করার জন্য আপনাকে আল্লাহ গরিব করেছেন আপনি গরিব হওয়ার কারণে চোর দর্শ হবেন না এই গরিবটা মেনে নিতে হবে আল্লাহ গরিবের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ধনীরও সৃষ্টিকর্তা আপনি গরিব হয়েছেন বলে আপনি ইচ্ছা মতো পাপ করবেন তা হবে না ওটা আল্লাহর ইচ্ছা আপনাকে মেনে নিতে হবে সব কিছুর ব্যাপারে যখন মানুষ আল্লাহর উপরে সন্তুষ্ট থাকে তখনই আল্লাহর রহমত নেমে আসে সাত নম্বর সিয়াম কেয়াম বই দ্বিতীয় সংস্করণ দুই হাজার একুশ এবং মৃত্যুকে স্মরণ বই দ্বিতীয় সংস্করণ দু হাজার বিশ বেশি বেশি পাঠ করবেন মানুষ যত বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করবে সে তত বেশি সুন্দর মানুষে পরিণত হবে আর সিয়াম কেয়াম বইটা আমাদের আছে এটা আজ আগে হয়তো বা রোববারে হাতে পাবেন এটা সবাই সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন পরিশেষে আপনাদের সবাইকে রমজানের অভিনন্দন জানাচ্ছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেন আগামী শ্যাম রমজান আসা পর্যন্ত হায়াতে রাখেন যদি আমাদেরকে যেন আমরা শ্যাম সঠিকভাবে পালন করতে পারি শ্যাম এবং কেম দিনের শ্যাম রাতের কেম মনে রাখবেন এর সঙ্গে একটু বলে দিতে হয়তো বলি ওনাকের বদ্যাভ্যাস হয়েছে কি জানেন রমজানের মাসে মসজিদে এসে এসা পড়ে চলে যায় অথবা ওই হাদিসেই রয়েছে মোস্টাদ বারোশো আটানব্বই নম্বর হাদিসে যে ব্যক্তি তারাবিতে যোগদান করল অতপর ইমাম সালাম ফেরানো পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকল সে পূর্ণ রাত্রি এবাদতে সব পাইল বিষয়টা খেয়াল রাখবেন আপনারা রমজানে সাধ্য মতো চেষ্টা করেন মসজিদে তারাবি পড়ার জন্য জামাতের সাথে আর যারা জয়ীব দুর্বল তাদের পক্ষে তো আল্লাহ মহাব মাফ করে দিয়েছেন আপনি বাড়িতে পড়বেন যদি সম্ভব হয় স্ত্রীকে সাথে নিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে পড়বেন আর যদি না হয় একেবারে তো একা আমি পড়বেন কিন্তু কেয়াম থাকতে হবে আপনাকে রাত্রি জাগরণ করতে হবে সাধ্য মতো সাধ্যের অতিরিক্ত আল্লাহ কোনো কিছু চাপান নেই আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে 
তার বিধান মানার জন্য তৌফিক দান করো না আকুল ও কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালা কেমন সাহারি মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নহমদ হু নস্তাইন হু নস্তাফর বিহি তবাক্কাল আলাই ওনাউদ বিল্লাহিমিন সুরুর হুসিনামিন সৈয়দ আলিনা মাইয়াহিন্নু ফলা মুদিল্লা ওমাইদুল ফলা হাদি আলা ওনা সাদুল্লা ইলা ইল্লাহ ওহাদুলা শরী কলা ওনা সাদু আন্না মোহাম্মদ আব্দুল রসুল ইন্নাল্লাহ মালাইকাতু সাল্লুলনবী মুহমদ <laughs> ওয়াজকরুল্লাহ <laughs> 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 <laughs>